വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിൻ്റെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം A, B, C, D is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle D, B, C is equal to 70 degree, angle B, C is equal to 30 degree, find angle B, C, D. Further, if A, B is equal to B, C, find angle A, C, D. Okay. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ അത് വരച്ച് റെഡിയാക്കണം അപ്പം മിസ്സൊരു സർക്കിളൊക്കെ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കോഡ്രലാറ്ററലിൻ്റെ വേർട്ടക്സ് എല്ലാം തന്നെ എവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിളിനകത്ത് ആയിരിക്കണം അതായത് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻറ്റീരിയർ ഓൺ ദ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയും അതേപോലെ പുറത്ത് വരണം പോയിൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബൗണ്ടറി തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓൺ ദ സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു കോട്രലാറ്ററലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോട്രലാറ്ററൽ മീൻസ് എ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ അപ്പം ഇവിടെ സൈക്ലിക് കോട്രലാറ്ററൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും അപ്പം സൈക്ലിക് കോട്രലാറ്ററൽ ആകും ുമ്പോൾ എന്താകും ഈ അതിൻ്റെ നാല് വേർട്ടക്സും എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദ മീൻസ് കോഡ്രലാറ്ററൽ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്തായി ഡേ കിട്ടി നമ്മുടെ കോഡ്രലാറ്റർ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ മിസ് ഇവിടെ വരച്ചു കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നാല് വേർട്ടക്സ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് വേർട്ടക്സും എവിടെ തന്നെയാണ് വന്നത് ഓൺ ദ സർക്കിളാണ് വന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നെയിം കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എ ബി സി ഡി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡയഗനൽസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയഗനൽസ് മീൻസ് എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം കണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ബി ടു ഡി നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗനൽസ് അതിൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ആംഗിൾസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഡി ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആംഗിൾ ബി എ സി ബി എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഇത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി സി ഡി ദ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദ ഇഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വലായി വന്നാൽ നമ്മളെടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ സി ഡി ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ആംഗിളും വേണം അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആംഗിൾ രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാസ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ചെയ്യാം ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഒരു പാടുമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ദ ഈ ബി സി എന്താണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ കോഡാണ് ആണല്ലോ കാരണം എന്താണ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കോർഡ് അപ്പം ബി സി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കോർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബി സിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഇതാ നോക്കിക്കേ ബി സിയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ
ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെയിം സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന ആംഗിളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മിസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തെളിച്ചു വരച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ബി സിയിൽ നിന്നും ഈ ബി സി കോർഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എയും ആംഗിൾ ഡിയും അല്ലെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും ഈ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും എന്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സെഗ്മെന്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മിസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെഗ്മെന്റ് ആ സെഗ്മെന്റിലാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സെയിം ആണെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഡിയും എന്ത് തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ബി സി കോർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബി സി ഇസ് എ കോർഡ് പിന്നെ എന്താണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും എവിടെ തന്നെയാണുള്ളത് സെയിം സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെയാണുള്ളത് കാരണം ഇത് മേജർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ മേജർ സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെയാണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഡി ലൈ ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ നെയിം എന്താണ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഡി സി ആംഗിൾ ബി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഡി സി റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ആർ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി എ സിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡെഫോർ ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ക്ലിയോ ഇനിയിപ്പോ ചോദിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്സെ നമുക്ക് ഇതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നായിരിക്കും അടുത്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതേ നോക്കിക്കെ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ആംഗിളുകൾ കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഇവിടെ തേർട്ടി അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി അല്ലേ എന്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ആദ്യമേ ഈ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം ക്ലിയോ സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി നമ്മളടുത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി അപ്പൊ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡി ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളില് മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നെയിം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ആംഗിൾ ഡി ബി സി ആംഗിൾ ഡി ബി സി പ്ലസ് അടുത്ത ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് അടുത്ത എന്ത് കൊടുക്കാൻ പേര് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾസം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡി ബി സി എത്രയാണെന്ന് അറിയാം സെവൻറ്റി അടുത്ത ബി ഡി സി അറിയാം തേർട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സെവൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി നമുക്ക് അറിയില്ല സോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് തേർട്ടി സോ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത സെവൻറ്റിയും തേർട്ടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത
നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മളോടൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബിയും ബി സിയും ഈക്വലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഇ സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈത് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ അപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ഡേ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് വരയ്ക്കണം അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് എ ബിയും ബി സിയും ഈക്വൽ എന്ന് അപ്പൊ ദേ എ ബിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ആംഗിൾ എ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എ ബി സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ സി അല്ലേ ഇനി ബി സി സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇവിടെ എ ബി സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ സി ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് തേർട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ മിസ് ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് ഫുള്ളായിട്ടാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്തത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഇതായി ഇത്രയും പോർഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി എടുത്തൊന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്ന ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെയിം കൊടുക്കാം ആംഗിൾ ബി എ സി ബി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി എ ആംഗിൾ ബി സി എ റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഗിവൺ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ആംഗിൾ ബി എ സി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡാഫോർ ആംഗിൾ ബി സി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷന്റെ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ഇതാ ഈ ബി സി ഡി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണേ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം പി സി ഡി അതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ ആണെന്നും അറിയാം ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ഇ സി ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പോർഷൻ ആണ് നമ്മളെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ മിസ് ഈ ഡാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ബി സി ഡി ബി സി ഡി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ഇതാ നോക്കിക്കേ ബി സി ഡി നമ്മൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ പറയാം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എത്രയാണെന്ന് പറയാം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി സി എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അതായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബി സി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ദ മിസ് ഈ കാണിക്കുന്ന പോർഷൻ അപ്പൊ ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ ഡാർക്കൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഈ സ്മോൾ പോർഷൻ ആയ തേർട്ടീനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഈ ഇ സി ഡി ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കോളും കാരണം ആ ആംഗിൾ കംപ്
take it in the answer is yale da nokki ke karana namukku ariyam ee kunnu rendu angle um kodi add cheyumbodane ee total angle ay 80 kittanda ullathu ipo dey miss parnu idu 30 aanannu idu ipo etra kittade 50 dey 30 plus 50 namukku etra kittunnundu 80 kittunnundu kando appo nammal cheyidathu correct alle angane nammal endu kandupidichu easy idea da value kandupidichu shirikum parna or easy question aayirunnu appo endu cheyam नमे वीडियो वाइंड नेक्स्ट क्लास अड़ क्वस्टन का अब चानल सब्सक्रैइब प्लस सब्सक्रैब मई चानल मक्सीम षे सपोर्ट बेल इनबा अब नमुक नेक्स्ट क्लास का बै स्टूडेंट